በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰሙነ ህማማት የየለቱ ድርጊቶች ሰሙነ ህማማት ሰኞ سنቀበል ወይም ደግሞ ሁሌ በየአመቱ ሰኞ ሲጀምር እስከ ቀዳሜ ድረስ በእያንዳንዱ ዕለት የተፈጸሙ ድርጊቶች አሉና እነዚህን በተመለከተ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የመጀመሪያውን ክፍል አሁንና ደምጣለን በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን እንደዚህ ሁለተኛው ክፍል ላይ በስፋት የምንመለከተው ይሆናል ለዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ለእያንዳንዳችን ሊያሳድር ይወደደውን በማህደረ ተዋሕዶ ቀጣይ መልክታችን የምንከታተለውን በቸርነቱ በልባችን እንዲጽፍልን የተማጸነው እንዲህና ደምጣለን እቺን ሰዓት እና ደቂቃ አባርኮ ቀደሰ ይሰጠን የፍቅር አምላክ የቸርነት የረዴት የበረከተ ባለቤት ቸሩ መዳኔ አለም ክብርና ምስጋና ልርሱ ይሁን እሱንም አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእሱ ፈቃድ ያስገኘችልን ንጽህተ ንጹሃን ቅድስ ተቅዱሳን አንዳችም ኖር የለባት አዛኝትናቱን መብራህንም ሰማ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ህማማት የሚለው ብዛትን የሚያመለክት ሆኖ ሐመ ታመመ ከሚለው ግዕዛዊ ግስ የተገኘ ነው ህማም ሲባል ለኛ የሚሰማን አይነቱ የራስ መታት የሆድ ቁርጥጥ የጅና የግር ቁርጥማት አይደለም መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር ከዲያብሎስ ቁራኝነት ለማላቀቅ ከሲኦል ባርነት ነጻ ለማውጣት ወዶ የተቀበላቸው ጸዋተ ወመከራን የሚያመለክት ነው እንግዲህ በዚህ የምንመለከታቸው እነዚሁ ከህማማቱ ጋር የታያዙ ጉዳዮችን በስፋት ይሆናል እንግዲህ ልብሱን ገፈው ከለሜዳ ቀይ ቀለም የገባ ጨርቃ ልብሰው በራሱ ላይ የሾሃ ጉንጉን በመጫን የሸምበቆ ምርኩዝ በማስጨበጥ አነገስን ይያሉ በፍና ተሳልቆ ወይም በመሳለቅ ከፊቱ እየሰገዱ ዘብተውበታል ህማሙን ስናነሳ ማለት ነው በብሉ ኪዳን ህግና በወቅቱ ማህበረሰብ ባህል እጅግ የተጠላና የተወገዘውን እርኩስ ምራቅ በፊቱ ላይ ተፍተውበታል ዘሁልቁ ምራፍ 12 ቁጥር 14 ዘዳግም 25 ቁጥር 9 ፊቱን በጨርቅ ሸፈነው በጥፊ የመቱ ነብይ ኢየሱስ ሆይ የመታ ማንነስ ኪ ነገረን ይያሉ ተሳልቀውበታል እጆቹን የዮሐሊኝ የፊጥኛ ስራው ወደ ፊትና ወደ ኋላ እየጎተቱ አንገላተውታል ገበጣ እየተጫወቱ ቁጥር ተሳሳተብን በማለት 6666 ጊዜ ስጋው ከሰውነቱ አልቆ አጥንቱ ሊቆጠር እስከሚችል ገርፈውታል ራሱን በዘንግ እየመቱ መስቀሉን አሸከሙ ወደ ሞት አደባባይ ወስደውታል በመጨረሻም በአምስት ቺንካር ቀንዋት ከእንጨት ጋር ሰፍተው ከሰቀሉት በኋላ ተጠማው ባለ ጊዜ ከሃሞትና ከርቤ ወይም ድኝ የተበጠበጠ ሆም ጣጥ ያጠጥተውታል በለት አርብ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ነፍሱ ከስጋው እስከተለየችበት 9 ሰዓት ድረስ 18 ሰዓት ሙሉ የሰዋቀምና ህይወት ሊቀበለው ይችላል የማይባል ልዩ ልዩ ጸዋታ ወመከራ ተቀብሏል በመጨረሻም ነፍሱ ከስጋው መለየቷል ለማረጋገጥ በተደረገ ሙከራ ጎኑን በጦር ተወግቷል ዛሬ ለኛ ደህንነትና ህይወት የጥምቀታችን ምንጭ ሆኖ እየፈሰሰ የልጅነትን ክብር ሲያድል የሚኖረው ይህ ከቀን ጎን የተገኘው ክብርና አማናዊ ደምና ውሃ ነው ይህ ትህትና እንደምን ያለ ትህትና ነው ይህ ትዕግስት እንደምን ያለ ትዕግስት ነው ለሰው ልጅ ያለው የፍቅር ጽናትና ጥልቀትስ ምንኛ የሚደንቅ ነው እንግዲህ አምላካችን እንደ ሊባ እንደ ወንበዴ ለፍርድ መቆሙን የሞት ፍርድ መቀበሉን መስቀል መሸከሙን በመስቀል ላይ መቸንከሩን ሃሞት መጠጣቱን መሰደቡን ጎኑን በጦር መወጋቱን ነፍሱን ከስጋው በፈቃዱ መለየቱን ወደ ቃም ወደ መቃብር መወረዱን ሶስ ቀንና ሶስ ሌሊት በመቃብር ማደሩን ተንሳያውን እንዲሁም ስለኛ ያደረሰበትን መከራና ስቃይ ጥማትና እንግልት ሌላውን ሁሉ የምናስበበት ማለት ነው ህማማት ስንል በርሱ ቁስል እኛ ተፈውሰናልና ትንቢቴ ኢሳይያስ ምራፍ 53 ቁጥር 4 ይህን ስናስብ ታዲያ በእያንዳንዳቸው ለታት የተፈጸሙትን ድርጊቶች በየቀናቸው ለይተን ለማየት እንሞክራለንና ከሰኞ እስከ ቀዳሜ በሰሙነ ህማማት ያሉት መታሰቢያቸው ይህን ይመስላል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ታግሳችሁ ታደምጡናላችሁ ሰኞ ምን ተደረገ ሰኞ የህማማት ሰኞ ማለት ነው መርገመ በለስ አንጾ ወተ ቤተ መቅደስ ይባላል መርገመ በለስ ማርቆስ ምራፍ 11 ቁጥር 21 በዚህ በወንጌሉ እንደሚነገረን ጌታ የሆሳአና አለት ቢታኒያ አደረ በማግስቱም ከቢታንያ ሲመጣ ተራበ ቀጠል ያለበት በለስ በሩቅ አይቶ ወደ በለሲቱ ቀረበ ነገር ግን ከቀጠል በቀር አንዳች ፍሬ አላገኘባትም ካሁን ጀምሮ ማንንም ካንቺ ፍሬ አያገኝ ብሎ ረገማት ከዚህ ላይ ልብ ለነል የሚገባን ነገር ቢኖር የረገማት ቀጥታ በለስን አለመሆኑን ነው ምክንያቱም ማርቆስ ራሱ 
ጊዜው የበለ ሰራት አልነበረም እና ይላል ማርቆስ 11 ቁጥር 13 ለጌታም ግዕዛን ወይም የነጻነት አይምሮ የሌለው ፍጥረት ተረገመም አልተረገመም ጉዳዩ አይደለም ጊዜው ያልሆነን ነገር እሱም አይረግምም መርገም የሚያርፈው እውነት ወይም ነጻነት ባለው ፍጥር ላይ ነው ስለዚህ በለ ሳለሞናን ካየን በበለ ምሳሌ ማንን ወይ ምንን መርገሙ ነው ለሚለው መልሳችን በበለ 50 ሊተረገመችው ኃጢያት ናት እስራኤልም ኦሪትም የመርገሙ ተሳታፊዎች ናቸው በለስ ሌላ ምሳሌነቷ የኃጢያት ምሳሌነቷ ነው የበለስ ቅጠል ሰፊ እንደሆነች ሁሉ ኃጢያትም በዚህ ዓለም ተስፋፍ ታገኛት በለስ ሲበሉት ይጣፍጣል ቆይቶ ግን ይቆመጥጣል ኃጢያት ሲሰሩት ደስ ያሰኛል ኋላ ግን በፍዳ ሲያስይዝ ያሳዝናልና ወደርሷም ሄደ ማለት ኃጢያተኞች ሊያድን ወደ ኃጣን ሲሄድ ኃጥ ተባለ ከሷ ፍሬ አላገኘም ማለት ደሞ ኃጥ ከመባል በቀር ኃጢያት አልሰራም ፍሬ ባንቻ ይገኝ አላት ማለት ደሞ ባንቺ በሚመጣ ፍዳ የሚያዝ አይኖር ማለት ነው ይም በኃጢያት የመጣ መርገም በመርገም ተሻረ ያሰኛል ሌላው በለስ ቤት እስራኤል በለስ የተባለች እስራኤል ዘ ስጋናት ፍሬ የተባለው ሃይማኖትና ምግባር ነው ከእስራኤል ፍቅርን ሃይማኖትን ፈለገ አላገኘም እስራኤል ህዝበ እግዚአብሔር መባልን እንጂ ደግሰው አይገኝብሽ ብሎ ረገማት በመርገሙ ምክንያት እሱ ከለያቸው ከመረጣቸው በስተቀር ደግሰው ጠፋባት ሌላው በለስ በለስ ኦሪት ነው ኦሪትን በዚህ ዓለም ሰፍታ አገኛት ወይም ሰፍና አገኛት ማለት ወገን ይቅርታ ወገን ባህልን ራስ ወዳድነትን ጨምራ ቢያገኛት ኦሪትና ነቢያት ልሽር አልመጣሁም ለፈጽም እንጂ በማለት የኦሪትን ተስፋ የነቢያትን ትንቢት የመጽሐፍትን ሱባ የፈጸመ ግን ይህን ሁሉ ከመፈጸም በስተቀር በኦሪትና በነቢያት ድነት አልተደረገም ወይ ማላደረገም ፍሬ ባንቺ አይሁን ማለት በእዚህ ድነት አይደረግ ብሎ በስመ ኦሪት ሁሉን ማሳለፋቸው እንደ መድረቅ ኦሪቱ ካስርቱ ህግጋት በስተቀር መስዋዕቷ ቀርቷል ክነቷ ወጓ አለፈ ድህነት በክርስቶስ በዛነት ሆነ ማለት ነው እንግዲህ መርገመ በለስ የሚለው በስፋት ይሄን ይመስላል ሁለተኛው በዚህ በሰኞ የተደረገው ደግሞ አንጾ ተቤተ መቅደስ ነው ከዚህ ቀጥሎ ቤተ መቅደስ ሄደ ቤተ መቅደሱ ቤተ ጸሎት መሆኑ ቀርቶ የንግድ ቤት ሆኖ አገኘው ከዚህ በኋላ ቤት የጸሎት ቤት ትባላለች እናንተ ግን የሌባዋሽ አደረጋችሁ አታለ በዚህ ቦታ የሚሸጡት ለመሥዋዕትነት የሚሸጡት ለመሥዋዕትነት የሚፈቀዱ እንስሳት ዋኖስ ርግብ እንዲሁም ወርቅና ብር ነበሩ እነዚህ ለመሥዋዕት ከሚገቡት ተረፈ መሥዋዕት ይሆኑ ይዞ መምጣት ላልቻለ ሰው የሚሸጡ የታወቁ ነዋያት ናቸው የአይሁድ ካህናት ግን ባልተፈቀደ መንገድ ባንዱ ሁለት እየለወጡ እንዲሁም እየቀሙ በመክንያትም ያለ ምክንያትም የውጭ ገንዘብ እየሰበሰቡ ቤተ መቅደሱን የአመጽገቢያ አድርገውታል የሌባዋሽ ያሰኘው ምን ነው ታዲያ ክርስቶስ ቤቴን የሌባዋሽ አደረጋቸው ብሎ እንስሳቱን በጅራፍ አባረራቸው የወርቁን መደብ ገለበጠባቸው ርግብና ዋኖሶችን ግን አንሷላቸው ይህ የሚያመለክተው አንደኛ ቀጥታ የቤተ መቅደሱን ክብር ሲሆን ሁለተኛ ቤተ መቅደስ የተባለ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሰውነታችን ጌታ የማይፈቅደው የኃጢአት የሕገው ጥስራ ዋሻ መጠጊያ መሆን እንደሌለበት ነው ሰኞ ይሄን ይመስላል መርገመ በለስ አንጾተ ቤተ መቅደስ በሚለው በሁለቱን ያዘው ሁለተኛው ማክሰኞ ይህለት የጥያቄ ቀን የትምርት ቀንም ይባላል የጥያቄ ቀን ጌታችን ሰኞ ባደረገው አንጾተ ቤተ መቅደስ ቤቱም ካጸዳ በኋላ ማለት ነው በዚያ ባደረገው ምክንያት በጻሕፍት ፈሪሳውያን ተጠይቋል ጥያቄውም ከመድራያን ነገስታት ከሌዋውያን ካህናት ያይደለህ ትምርት ማስተማር ታምራት ማድረግ ገበያ መፍታትን በማን ስልጣን ታደርጋለህ ይህን ስልጣን ማን ሰጠ የሚል ነው ማቴዎስ 21 ቁጥር 23 ማርቆስ 11 ቁጥር 27 ሉቃስ 20 ቁጥር 1 እርሱም መልሶ እኔም አንድ ነገር ጠይቃችኋለሁ እናንተም በትነግሩኝ እነዚህን በማን ስልጣን እንዳደረኩ ነግራችኋለሁ የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴ ተነበረች ከሰማይ ወይስ ከሰው አላችሁ እነርሱም ከሰማይ ብንል ለምን አልተቀበላችሁትም ይለናል ከሰው ብንል ህዝቡ ሁሉ ዮሐንስን እንደ አባት ያከብሩታል እንደ መምህርነቱም ያፍሩታልና እንፈራቸዋለን ተባብለው ከወዴት እንደሆነ አናውቅም ብለው መለሱለት እርሱም እኔም በማን ስልጣን እነዚህ እንደማደርግ አልነግራችሁ ማላችሁ ይህንን መጠየቃቸው የሚያደርገው ሁሉ በስልጣኑ መሆኑ ጠፍቷቸው አልነበረም እሱን ከመልሱ አንጻር አጥምደው ከህዝብና ከመንግስት ጋር አጋይተው ለማስያዝ እንዲመቻቸው ነው እንጂ ከዚህ የምንማረው አበው በመሳሌ በመሳሌያቸው ክፉ ጠሪ አቤት ባያ ከፋል እንዲሉ ክፉ ነገር በሰው አስበን ክፉ ነገር እንዳይመለስብን ወይም እንዳም እንዳይመጣብን ከማንኛው መጥፎ ነገር አንደበታችንን መግታት እንዳለብን ነው ሌላ ሁለተኛው የማክሰኞ የትምርት ቀን ይባላል 
በዚህ ዕለት በቤተ መቅደስ ረጅም ትምር ስላስተማረ የትምርት ቀን የሚባላል ይሄውም ከሃይማኖት የራቁትን ከፍቅር እግዚአብሔር የተለዩትን አስተምሮ መመለስ እንደሚገባን ሲገልጽልን ነው ማቴዎስ 21 ቁጥር 28 ማርቆስ 12 ቁጥር 1 ሉቃስ 20 ቁጥር 9 እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ሁሉ ከማክሰኞ ትምርት ከብዙዎቹ ጥቂቶች ናቸው ረቡ ይህ ዕለት የምክር የመልካም ማዓዛና የእንባቀን ይባላል የምክር ቀን ምክንያቱ የአይሁድ ሊቀ ካህናት ጻሕፍት ጌታን እንዴት ማያዝ እንደሚገባቸው ምክር የጀመሩበት ቀን ስለሆነ በዚህ ምክራቸውም በጣም ከባድ ጭንቀት ነበር ምክንያቱም ወቅቱ የፋሲካ ባዓላቸውን የሚያከብሩበት በመሆኑ ብዙ ህዝብም በጌታችን ትምርት የተማረከ በመሆኑ ታምራቱንም የሚያደንቅ ከታምራቱም ተጠቃሚ ስለነበር ሁከት እንዳይፈጠር ነው በዚህ ከባድ ጭንቀት ሳሉ ግን ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ያስቆረጡ ይሁዳ ከመካከላቸው ተገኘ የምክራቸውም ተባባሪ በመሆን ጭንቀታቸውን በከፊል በማስወገድ ለስራቸው ለክፋታቸው በር ከፈተላቸው ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን የሚፈልጉትን ጌታን አሳልፎ ሊሰጣቸው ለሱም የሚያስፈልገውን ከሙዳ የምጽዋት ገንዘብ የቀረበትን ጌታው ለመሸጥ ምክንያት የሆነው 30 ብር ሊሰጡት ምክር ጨረሱ የጌታ ምክር ሞት በውጭ ጣላት በውስጥ ጌሻ ረቡቅን ተፈጸመ ማቴዎስ 26 ከቁጥር 1 እስከ 5 ማርቆስ 14 ከቁጥር 1 እስከ 2 ሉቃስ 22 እንግዲህ እዚ ላይ ተቆም ለናረጋቸው ምንፈልገው ረቡና አርብ በእያመቱ ሳናቋርጥን ጾማለን ከ ከባዓል 50 ውጪ ማለት ነውና ረቡ የምንጾመው አንዱ የአይሁድ ምክራቸው ይጸናበት ጌታችን ለመግደል በዚህ መልኩ ይወሰኑበት ቀን ስለሆነ ነው አምላክ ይሆይ አንተ ላይ ለም አንተ ለመግደል ምክራቸው አጸኑ ብህነ ሊገሉ ወሰኑነ እያለን ያንን ያሰብን ያዘን የምንጾምበት ቀን ነው ማለት ነው የድነት ቀን ወይም ደግሞ ጾመ ድነት ከሚባሉት አንዱ ረቡን ማለት ነው ሁለተኛው የዚሁ የረቡ የመልካም ማዓዛ ቀን የምንለው ነው ምክንያቱም ጌታችን በዚህ ዕለት በቤተ ሰሞን ዘለምጽ ተቀምጦ ሳለ መላህ ህወቷን በዝሙት ሽጣይ ነበርች ማርያም እንተፍረት ከንግዲ ሆዲ በባህር ኃጢአት የሰጠመ ሰውነቷን በንሳ መርከብ ማዳን ይኖርብኛል አለች እንደዚህ መልካም ሽቱ የሚጣፈጥ ኃጢአትን የሚያስወግድ ዘላለም ህይወትን የሚያደል አምላክ መጣ ስትል ከ300 ዲናር በላይ የሚያወጣ ባልባስ ትሮስ ብልቃጥ የሞላ ሽቱ ይዛ መጣች ስለ ኃጢአቷ ያለቀሰች በራሱ ላይ አርከፈከፈችው ስለዚህ የሽቱ ቀን ይባላል ሶስተኛ የእንባ ቀን ይባላል ይህቹ ሴት በጌታችን እግር ስር ተደፍታ መላ ኃጢአቷን ይቅር እንዲላት በእንባዋ እግሩን አጥባለችና በጠጉራም እግሩን አብሳዋለችና ነው ማቴዎስ 26 ቁጥር 7 ማርቆስ 14 ዮሐንስ 12 እንግዲህ ከዚህ እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ለንማሮ የሚገባ ነገር ቢኖር የራስን ኃጢአት ያሰቡ እንደዛይ ሴት ማልቀስና ወደ ኃጢአት ላለም መመለስ ከልብ ቆርጦ ንሳ መግባትን ነው ይህች ሴት የምትወደውን ሽቱ ለህይወቷ ጋር እንደሰጠች የምንወደውን ነገር ሁሉ ለጌታ ሰተን እሱን መከተል ይኖርብናል ሐሙስ የሚከተለው ነው ማርያም እንተፈረተን በተመለከተ ራሱን ይቻላል አንድ መራ ሀገር ስለሚኖርን ሰሞኑን እሱ ለናደም ጥን ይችላልን ሞክራለን እግዚአብሔር አምላክ እንደወደደ ሐሙስ ይህ ዕለት ሰፋ ያለ ትርጓሜ ያለው ነው አንድም ጸሎት ሐሙስ ሌላው ህጽበት እግር ሌላው ዕለተ ምስጢር ሌላው ዕለተ አዲሳትና የነጻነት ቀን ወይም ዕለተ ግዕዛን ይባላል የመጀመሪያው ጸሎት ሐሙስ የዓለም መዳኔት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ተዋህዶ ይለምን የነበረ ስጋን በተዋህዶ ገንዘው ያደረገ ፍጹም ሰው መሆኑ ለመግለጥና ለአራያነት ለቤዛነት ጠላቶቹ መተው እስኪዙ ድረስ ሲጸልይ በማደሩ ምክንያት ጸሎት አሙ ሲባላል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ሁለተኛው ህጽበተ እግር ይስያሜ የተሰጠው ጌታችን በዚህ ዕለት እናንተም ለወንድሞቻችሁ እንዲያደርጉ ለማለት የደቀ መዛሙርቱን እግር በማጠቡ ምክንያት ነው ይህም የሚያሳየን እኔ ለእናንተ እንዳደረኩና እንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ እሰጥቻችኋለሁና እውነቱን እተላችኋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም መልክተኛም ከላካው አይበልጥም ይህንን በታውቁ በታደርጉትም ብዙአን ተሆን ብዙአናችሁ ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ተገለጸውን ትህትናውና ይበታልን ይህንንም በማስታወስ ከሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ እስከ ቀሳውስት ያሉት አባቶች በእያሉበት አጥቢያ ወይም ደብር በመገኘት በማዕረግ የሚያንሷቸውን የካህናትን የዲያቆናትንና የመእመናንን እግር ያጥባሉ የሚያጥቡትም የወይን ቅጠል በመዘፍዘፍ ነው ሶስተኛ ዕለተ ምስጢር ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ዕለተ አሙስ በእለተ አሙስ ነው ያነሳናል ነው በዚህ ዕለተ መስርቷል 
ይሄውም ሲበሉም ጌታ ኢየሱስ ህብስቱን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካቹ ብሉ ይህ ስጋዬ ነው አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁም ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለሃጢያት ይቅርታ የሚፈስ የሐዲስ ኪዳን ደሜ ይሄ ነው በማለት እኛ ከርሱ ጋራ እሱ ከኛ ጋራ አንድ የምንሆንበትን ምስጢር ከጠላት ዲያብሎስ ሰውሮ ለደቀ መዛሙርቱ የገለጠበት ቀን ነው ማቴዎስ 26 ቁጥር 26 በዚህ እለት ቅዳሴ ይቀደሳል የሚቀደሰው በለሆሳስ ሲሆን እንደቃጭል ሆኖ የሚያገለግለው ጸናጽል ነው ይም አይሁድ ጌታችንን ለማያዝ ሲመጡ ድምጻቸውን ዝግ አድርገው በለሆሳስ እየተነጋገሩ መምጣታቸው ለማሰብ ነው በቅዳሴው ተአምኖ ኑዛዚ አይደረግም ስራተ ቁርባን ግን ይፈጸምበታል ይህም ጌታችን የሰጠውን ዘላለም ይቃል ኪዳን ለማሰብ ነው በዚህ ለት ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በንስሐት አጥቦ ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙን መቀበል ይኖርበታል ያው ይፍቱኝ እንደማይባለው ኑዛዚ አይደረግም የሚለው ማለት ነው አራተኛው እለተ ሐዲስ ኪዳን የሐዲስ ኪዳን ቀን ወይ መሐሙስ ይባላል ምክንያቱም መሥዋዕተ ኦሪት ማለትም በእንስሳት ደም የሚቀርበው መሥዋዕት ማብቃቱን ገልጦ ለድነተ ዓለም የሐዲስ ኪዳን መሥዋዕተ ወንጌልን የመሰረተበት ስለሆነ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 እንዲሁም ሉቃስ 22 ማርቆስ 14 የመጨረሻው የሐሙስ የነጻነት ለተ ወይም እለተ ግዕዛን የሚለው ነው ለሃጢያትና ለዲያብሎስ ባሪያ ሆኖ መኖር ማብቃቱን የሰው ልጅ ያጣውን ክብር መልሶ ማግኘቱ የተረጋገጠበት ቀን በመሆኑ ጌታችን ስለ ነጻነት ሲናገር እንዲብሎ የተናገረውን መናስተውስበት ነው ከንግዲ ሆዲ ባሮች አለላችሁም ባሪያ ጌታው የሚያደርገው ናያውቅምና ወዳጆች የገን በያቸዋል ሁሏል ዮሐንስ 15 15 ከዚህ ሌላ ይህ እለት የአይሁድ የፋሲካ ዝግጅት የሚባላል እሱም በሶስቱ ወንጌላት ተመዝግቧል ማቴዎስ 26 ማርቆስ 14 እና ሉቃስ 22 ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ነው ይሄውም እስራኤል በግብጽ ምድር ሳሉ መላእክ ሁሉኮ እያንዳንዱ እስራኤላዊ የበግ ጠቦት እንዲያርዱና ደሙን በበሩ ወይም በመቃኑ እንዲቀቡ ለሙሴ ነገረው ሙሴም ለህዝቡ ነገረ እንደታዘዙት አደረጉ ፈጸሙ መቅሰፍቱ ሲመጣ ከእግዚአብሔር የታዘዘው መልአክ የደም ምልክት የሌለበትን የግብጻውያን ቤት በሞተ በቁር ሲመጣ የበጉ ደም ምልክት ያለበትን የእስራኤልን ቤት ግን ማለፉን ለማመልከት ነው ዘጻአት 12 በዚህ መነሻነት እስራኤል በእያመቱ በመጀመሪያ ወራቸው በ14ኛው ቀን በግ ያረዱ የፋሲካን ባዓል ያከብራሉ ስለዚህ የፋሲካ ወይም የማለፍ ባዓል ይባላል ሀገራችንም ኦሪትን ተቀበላ ስለነበር የባዓሉ አከባበር ተሳታፊ ነበረች ለኛ ለክርስቲያኖች ግን ፋሲካችን ክርስቶስ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 በዚህ ለተም ጌታችን ረዘም ያለ ትምርት አስተምሮበታል ትምርቱም በቃልና በተግባር ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 13 እስከ 20 እስከ ምዕራፍ 20 በዚህ ውስጥ የሚስጥረ ስላሴ የሚስጥረ ስጋዌና የሚስጥረ ትንሳኤ ሙታን ነገር በስፋት ይገኝበታል በሌላም በኩል በዚህ ዕለት በመጨረሻው ጊዜ ይሁዳ ጌታ አለ አይሁድ አሳልፎ ይሰጠበ ትለት ነው ሲሰጠውም ጽፍሮቹን ከኋላ አስከትሎ እሱ ግን ሰላማዊ ሰው በመምሰል ሰላምታ እየሰጠ ጉልበቱን እየሳመ ነበር ከዚህ በኋላ ይያጋፉ ይያዳፉ ወስደውታል ማቴዎስ 26 ቁጥር 57 47 ማርቆስ 14 ቁጥር 42 ሉቃስ 22 ቁጥር 47 እንግዲህ አሙስ በዚህ መልኩ እነዚህን አምስት ነገሮችን ያያዘ ነው እለተ አርብ ይህ እለት እንደ ሌሎቹ እለታት ምስጢራዊ ስያሜ ያለው እሱም የስቅለት አርብና መልካሙ አርብ ይባላል የዓለም ሁሉ የስቅለት አርብ የዓለም ሁሉ መዳኔት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳም ልጆች ሁሉ በዛ ሆኖ በመለል ተመስቀል ላይ ሆኖ መዋሉን ለማስተዋወስ ነው ማቴዎስ 27 ማርቆስ 15 ሉቃስ 23 ዮሐንስ 19 መልካሙ አርብ ይህ የሚያስገነዝበን ከስቅለተ ክርስቶስ በፊት አንድ ሰው ሲያጠፋ ተሰቅሎ ይሞታል በሮማውያን ህግ መስቀል የውጭ ዜጋ የወንጀለኛ መቅጫ ምልክት ነው በዚህ ዕለት የወንጀለኛ መቅጫ ምልክት የነበረውን መስቀል ጌታችን በደሙ ቀድሶ የምህረትና የህይወት አርማ ዲያብሎስን ድል መንሻ ስላደረገው በሞቱ ሞትን ያሻረበት እኛም ህይወትን ያገኘንበት መልካም አርብ ተብሏል በዚህ ሳምንት በሰሙነ ህማማት ውስጥ ካህናት ዘወትር ቤተክርስቲያን እየተገኙ ገብረ ህማማት የሚባለውን መጽሐፍ በየለቱ ያነባሉ በመጽሐፍ ውስጥ በአብዛኛው የሚካተቱት የብሎያትና የሐዲስያት የቃል በቃል ትርጉምና የሊቃውንት የሊቃውንት መጽሐፍት የሥርዓትና የቀኖና መጽሐፍት ታመረ ማርያምና ታመረ ኢየሱስ ናቸው መጽሐፈ ደርሆና ላሃ ማርያምም ሰፊ ቦታ አላቸው ሌሎች የሚስጥር መጽሐፍት አልፎ አልፎ ይገኙበታል ይህ መጽሐፍ ታዲያ 
ስራቱንም ራሱ ስለሚመራ በስራቱ መሰረት ከመመኑ ጋራ የጌታን መከራ በማሰብ ሲሰግዱ ይውላሉ ከሌሎቹ ለታት በዚህ ባህር በቀን ለየት ያለ ነገር ቢኖር በሚከተለው ስራት ነው ስለ ስነ ስቅለትና ልዩ ልዩ የቤተ መቅደስ ነው አያተ ቅዱሳት ከውስጥ ወጥተው ከበር ይደረደራሉ ይህም የክርስቶስን ህማም በማሰብ ነው በዚህ ምለት ከሌሎች ለታት የበለጠ ምእመናን በቤት ክርስቲያን በመገኘት ውሏቸውን ወሏቸው በመጾም በመጸለይ በመስገድ የክርስቶስን ህማምና መከራ የሚያወሱትን ምንባባት ከብሎያትና ከአዲስ አበባ ሲሰሙ ሲማሩ ይውላሉ በስግደታቸው የክርስቶስን እርጥብ መስቀል ተሸክሞ መውደቅና መነሳቱን ያስታውሳሉ ባጠቃላይ ስለ መተላለፋችን መከራን የተቀበል ካምላኮ ይቅርበለን ታረቀን ሰላምን ሰጠን ማለትን የሚያጠቃልል ይሆናል በዘጠኝ ሰዓትም ካህናት በጥቁር ካባ ተشافፈነው ቆጭሉና በሚያሳዝን ዜማ ደጋግሞ አቤቱ ይቅርበለን ይላሉ ህዝቡም እንደነሱ ያዜማሉ ይህም ነፍሳት በ5500 ዘመን ያሰሙትን ጭሆት ወይም ጸሎት ለማዘከር ነው በሰሙነ ህማማት ውስጥ ብቻ በማሰብ በመናገር በገብር የተፈጸመ አጥያት ቢኖር ምእመናን ከካህናት ፊት ቀርቦ ይናዘዛሉ በድጋሚ በሰሙነ ህማማት ውስጥ ብቻ ማለት ነው በሄን ነው ራስ እንደው አርገንም እንይዘው በመናገር በገብር በገብር በማሰብ የተፈጸመ አጥያት ቢኖር ምእመናን ከካህናት ፊት ቀርቦ ይናዘዛሉ ይም ጌታችን በመስቀል ላይ ሆኖ የመረታ ዋጅ ማወጁን በማሰብ ነው ካህኑም በወይራ ዘይት በወይራ ቅጠል በመጠብጠብ እንዳቅማቸው ለእያንዳንዱ ስግደት ይሰጣል ምእመኑም ይታዘዘው ነው ይሰግዳል በወይራ ቅጠል መጠብጠቡ የጌታን 6000 666 ግርፋት ለማሰብ ነው በ11 ሰዓት ደግሞ ካህናት በመሐሊት በመቋሚያ ላይ ጧፍ አብርተው ዙሪያውን በመክበብ የዳዊት መዝሙር 108 ን 135 ን እና አንድን በግዝ ቋንቋ በማሰዛዘል ለይሁዳ ወሉዱ ወለ ወሉደ ወሉዱ ይደምሰስ የይሁዳ ልጁ የልጅ ልጁ ስሙ ይደምሰስ ብለው ጧፉን ቀጥቀጠው ያጠፉታል ጧፉ በይሁዳ ልብ ያደረ የሰይጣን ምሳሌ ሲሆን ቀጥቀጠው ማጥፋታቸው ደግሞ ሰውን ያሳተ ዲያብሎስ በመስቀሉ ኃይል መመታቱን ድል መነሳቱን ያዘከራል ቀጥለው ቄጤማውን ምን መቋሚያውን እንዳስከሬን ወይም ሳጥን በማበጀት በመጎናጸፍ ያጠቀለው ይሽከሙና በአብይና በንኡስ የማ በየማዘኑ ሆኖ እግዚኦት ያደርሳሉ ይህ ማለት ወዮ የማት ሞተው ሞትክ ዮሴፍና ኒቆዲሞስም እንዲያድርገው ቀበሩ ለማለት ነው በመጨረሻም ካህናቱም መዘምራኑ ምእመናኑም ባንድ ሆነው በጦም ያሬዳ ይዜማ ንሴብ ሆለ እግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባሃ የተመሰገነ እግዚአብሔርና መስክ ነው በማለት ቤተክርስቲያኑን እየዞሩ ይዘምራሉ ይህም በሞተ ሞተን ሽረህ ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦሮ ደገነት አገባህን ማለት ነው በዚህ ለት ባመት አንድ ጊዜ የስቅለትን ባል ብቻ ለማክበር የሚመጡ አሉ ግን ክርስቲና ያንድ ቀን ባል ማክበሪያ ብቻ አይደለችም ይዞተር ስራ እንጂ ይሄን እንግዲህ እንደማስተዋሻ አልጋ ቤተክርስቲያን የምትነገረን የምታስተምረን ነው ስለዚህ ይዞተር በእግዚአብሔር ቤት በመገኘት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት እንደሚያስፈልግና ያ ለእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ህይወት እንደሌለ ለማጠየቅ ነው ሌላው በመጨረሻ የምንመለከተው ቀዳም ሱር ነው እንግዲህ የአርቡለት በጣም ትልቅ ትልቅ ትርጓሜ ያለው ነው እኛ እንግዲህ ከብዙ በጥቂት ነው ወደናንተ ያደረስ ነው በዚህ ለት እንግዲህ አርብ ማለት ነው ባለፈው ጊዜያችን በፈጸምነው አጣትና በደል እንጸጸት በጊዜያችን እንታረም እንደሚገባ በአመት አንድ ጊዜ እናገኘው ይህለት ስለ ስጋው የሥራችን የምንጨነቅበት መሆን እንደሌለበት ብቻ ጌታ ለኛ ያደረገልን ቀራኒውን የምናስብበትና ነገር መስቀሉን የምናስተውልበት መሆን እንዳለበት እለታ አርብ ታስተምረናለች ቀዳም ሱር የመጨረሻው የቀዳም ይለት ማለት ነው ቀዳም ሱር ይህለት እንደሌሎቹ ለታት የራስ የሆነ ስያሜ ያለው እሱም ቀዳም ሱር ለምለም ቀዳምና ቅዱስ ቀዳም ይባላል እንዲሁም በሰማ አጠራር ቀዳሚት ቀዳሜ ወይም ቀዳሜ ተብሎ ይጠራል ቀዳም ሱር ቀዳም ሱር መባሉ ሰንበተ አይሁድነቱን ሲያመለክት ነው ይህም የሚታወቅ ዘንድ እንደ አይሁድ እጅ አጥፎ እግር ዘርግቶ ጥጥ ፈቶ የፈሰሰዋ ሳያቀኑ የወደቀ ቃሳያነሱ መዋሉ ቀርቶ የታመመ እንዲጠየቅባት የታሰረ እንዲፈታባት የቀሩትን መልካም ነገሮች እንዲሰሩባት ጌታችን ራሱ በስራ ገልጧታል ምክንያቱም በደውያን ቦታ ተገንቶ ፈውሶባታል ባጋንን የታሰሩትን ፈቶባታል ይህም ማለት እሱ በእግሩ በሽተኞች ወዳሉበት ተጉዞ ነው የፈወሰውና አልጋን ተሸክመ ሄድ ያለው እንዲሁም በእምነት ያብራሃም ልጅ ከሰይጣን ማሰሪያ የፈታት ሉቃስ 13 ቁጥር 10 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እንዲሁም ፈውስ ያደረገባቸው ለታት በአብዛኛው ሰንበታተ አይሁድ ወይም ቀዳም ናቸው ይሲባል ግን በበሬ ታረስ አዝመራ ይታጨድ ማለት አይደለም እንዳይሁድ አንጠናቀቅ ማለት እንጂ ቀዳም ማለትም መጀመሪያ ማለት ነው መጀመሪያነቱም ለፍጥረት አይደለም ለሰንበተ ክርስቲያን ወይም ለእሁድ ለጌታ ቀን እንጂ በፍጥረት መቀደምም በክብርም ሰንበተ ክርስቲያን 
ይሁድ ተበልጣለች በክርስ ከክርስቲና እምነት ውጪ ከሆኑ ወገኖች በስተቀር ባለማቀፍ የተከበረች ናት ከላይ ከተቀሰ ነው ምሳሌ ሌላ ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስኩብ ውስጥ መቃብር ወይም በመቃብር የተኛ ሆኖ ስለዋለባት ሙስና መቃብርን ስለአጠፋባትና በሌሎቹ የቅዳሜ ሰንበታት መጾም የማይገባ ሲሆን እንደ ሌሎቹ ያጽዋማት ቀኖች ተጾመውባት ስለዋለች በእነዚህ ምክንያት ቀዳም ሱር ተባላለች ሌላው ለምለም ቀዳሜ ወይም ቀዳም ማለት ነው ለምለም ቀዳሜ የተባለበት ምክንያት በዚህ ለት ለምለም ቄጤማ ስለሚታደልበት ነው ቄጤማ የሚታደልበት ምስጢራይ ትርጉም አለው ይሄም በኖ ዘመን 40 ማልትና 40 ሌሊት የዘነመውን የጥፋት ውሃ መድረቁንና ለመድረቁን ለማረጋገጥ ኖህ ርግብን በመስኮት ከመርከቡ ወደ ውጭ ላካት በመጀመሪያ እንዲው ተመልሳለች በሁለተኛው ስትላክ ግን ነት ገማይ አይ ሃጸማይ አይ የጥፋት ውሃ ጎደለ ቀነሰ ስትል የወይራ ቀጠል ይዛ መታለች ዘፍጥረት ምራፍ 7 ቁጥር 12 ምራፍ 8 ቁጥር 10 ርግዋ የጥፋት ውሃ ጎደለ ያጥያት ፈሳሽ ደረቀ ስትል የለመለሞን የወይራ ቀጠል ይዛ የውሃውን መጉደል ለኖህ እንዳበሰረች ሁሉ ካህናቱም ዲያብሎስ ተሻረ አዳም ከበረ ያጋነት ቀንበር ተሰበረ ሲኦል ተበረበረ የገነት ደጃፍ ተከፈተ ሞተ ነፍስ ጠፋ ያሉ ቄጤማውን ያዞራሉ ይህ ስለሚደረግበት ለምለም ቀዳም ተብሏል የኖ ወይም ደግሞ የርግዋ ምሳሌ የመቤታችንም ምሳሌ ነው ይሄን በስፋት ርግበ ነው ብለን የምንጠራት መቤታችን ማለት ነው እሷም እንደዚሁ ልጇና እኛ መታረቃችንን ንጽተን ጽዋን ቅድስተ ቅዱሳን የውሃ ርግብ የተባለች እሷ ርግበ ነው ያበሰረችበት በእሷም የሚመስል ነው ወደፊት በመቤታችን ጉዳይ سنመለስ የምናየው ይሆናል ቅዱስ ቅዳም ሶስተኛው ቅዱስ ቅዳሜ መባሏም በባህሪው ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር በጥንተ ፍጥረት ፍጥረታትን አከናውኖ ከፈጠረ በኋላ በዚህ ቀን ከሥራው ሁሉ ያረፈበት ሲሆን ማለትም ረፍተ ስጋን ስላረፈባት ነው ዘ ፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ኢሳይያስ 40 ዮሐንስ 5 17 በዘመን ሐዲስ ደግሞ ከሶስቱ አካላት ሁለተኛው አካል ወልደ እግዚአብሔር አንዱ አካል እንግዲህ ሆኖ ማለት ነው ክርስቶስ የማዳን ሥራውን ፈጽሞ በዚች ለት ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ስላ ከበራት ከሌሎቹ የሥራ ቀን የተለየች በመሆኗ ቅዱስ የሚል ቅጽል ተሰጥቷታል በዚህ ለት በቤተክርስቲያናችን የሚፈጸሙ ሥራታት የሚከተሉት ናቸው ቀዳም ሱር ማለት ነው የፋሲካ ዋዜማ ማሐሌ የማሐሊ ዘሰለሞን ይነበባል ምክንያቱም ተስፋትን ሳይያለበትና እስካሁን በሌሎች ለታ ሳይደረስ የሰነበተው እግዚአብሔርዋን ወይም የህያዋን ጌታ የሚለው ቃል ፍታዝ ዘወልድ ጸሎተ ዕጣን ያለ መሳሳም ያለ ሰላም ታይደረሳል ገብረ ሰላም በመስቀሉ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ የሚለው መዝሙርም ይዘመራል ምክንያቱም ሲኦልን በርብሮ ነፍሳትን አውጥቶ በገነት ረፍተ ነፍስን ሰላምን ለሰው ልጅ የሰጠው በመስቀል ላይ ከተሰቀለ በኋላ ስለሆነ ነው በሌላም በኩል የመርገም ወይም ወንጀል ምልክት የነበረው መስቀል የበረከትና የሰላም ምልክት የሆነው መዳህን ያለም ክርስቶስ ተሰቅሎበት በደመ መነቆቱ ካከበረ ወዲ ነው በዚህ ለት በአመት አንድ ጊዜ የሚሆነ አክፍሎት አለ አክፍሎት አርብና ቀዳሜ ይሆናል ይለቻለ ነው ያልቻለ ቀዳሜን ብቻ ያከፍላል በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ ያለ ደግሞ ቀዳሜንም አይገደድም የዚህ አክፍሎት ጾም የተጀመረው በሐዋርያት ነው ጌታ በመዋለ ትምርቱ ፈሪሳውያን እኛና ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት እንጾማለን ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን አይጦሙም ለምን እንደነው ብሎ ጠየቁት እርሱም ሙሽራ ከነሱ ጋር አሳለ ሚዚዮች ሊጦም አይገባም ነገር ግን ሙሽራው ከነሱ የሚወሰድበት ጊዜ ይመጣልና ያን ጊዜ ይጦማሉ ብሎ መለሰላቸው ስለዚህ ሐዋርያት የቤተክርስቲያን ሙሽራ ክርስቶስ ከነርሱ ከተለየበት ጊዜ ጀምሮ እስከትን ሳይدرس ከሰውርቀው ከህልዋ ተለይተው በዝግቤት ተወሰኖ ጦማዋል ስለዚህ ካህናትና ምእመናን የሐዋርያትን ፈለግ በመከተል ሐሙስ ማታ የበሉ እስከትን ሳይቆያሉ ያልቻሉ ቀዳሚን ብቻ ያከፍላሉ ከዚህ በኋላ ካህናቱ ምእመናንም ሁሉም ባይሆኑም የሰሞኑን ተረፈ ምግብና ከተን ሳይሆን የሚገኙን ቤት ያፈራውን ሁሉ ይዘው ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋውያን አይናቸው የፈረጠ እጃቸው የተቆረጠ በሌላ ደው የስግደ በሌላ ደው የሰጋይ ታያዙትን መስራት ወይም ሰርቶ መብላት የማይችሉትን የኔ ቢጦች ጎበኛሉ በዚህም ምጽዋት አበድር መስዋት ከመስዋት ይልቅ ምጽዋትን ወዳለው ማቴዎስ 12 ቁጥር 7 ያለውን ቃል እግዚአብሔር በመፈጸም ነፍስን አግኝተው ክርስቶስን መስሎ ይኖራሉ አምላካችን ቸሩ መድኃን ያለም ሁላችንም ለዚህ ሆት የበቃን ያድርገን ይሄንን ከመለከት መጽሔት መጋቢት 1998 ዓመተ ምህረት ያገኘነው ነው ወደናንተ ያደረስ ነው እንግዲህ ሰፊ ሰፊ መልክቶች አሉ እኛ እንደው ለዚህ መራ ሀገራችን እንደመች አድርገን ከብዙ በጥቂቱ ነው የዛሬው ትንሽ ሰፋ ቢልም ከብዙ በጥቂቱ ነው ይሄንን እንግዲህ ወደናንተ ለማدرس ይሞክር ነው የቅርታ ባለቤት እንግዲህ በየቀኑ የሚደረጉትን ነገሮች እንዲህ ስርዓት ባለው መልኩ እየተከታተልን 
ይሄ ምህረቱና ቸርነቱን አብዝቶልን በልባችን ጸላ ጽፎልን ሰሙን የህማማቱን በሰላም ለማሳለፍ እንዲያበቃን በዚያም ፍቅር ለማሰብ ፍቅር ከሞት የበረታች ናት ይላልና እስከ ሞት የጸናች ናት እንዳለ ማhalie ማhalie ምራፍ 8 ላይ አምላካችን ለኛ ያደረገው ይሄን ፍቅሩን በሰው አንደበት በሰው አይምሮ ሊገለጽ ሊነገር የማይቻለው ይሄን ፍቅር እሱ በቸርነቱ በልባችን ጽፎልን መስቀሉን በልባችን ተክሉልን ያን ይያሰብኝ ምን ኖርበትን ማስተው አልጠባቡ እንዲያደለን መዳን ያለ ማሆኑ ፈቃዱ ይሁንልን አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ መዳን ያለ እንዳይለይ የሁላችንን መጨረሻ እንዲያሳምርልን የመዳን ያለ የተቀደሰ ፈቃድ ይሁንልን አቢቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮተንም በህሊናችን ጨምር በማህደረ ተዋዶ የምትከታተሉትን በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩቡን ላይክና ሼር በማድረግ ፌስቡኩን በእናንተ በኩል የሚገባውን አስተዋጽኦ ማድረግ በተለይ ደግሞ የቤተክርስቲያን ትምህርት በዚህ መልኩ የሚቀርባውን ሌሎችንም አሉ እንግዲህ እናንተም በዚህ መልኩ የምትሳምታደምጡትን አንድም በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ ላይ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ሁለተኛ ደግሞ ሌሎቹ በማዳረስ የበኩላችን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮተንም በህሊናችን ጨምር በቀጣዩ በከፈሉ ለት በሰሞነ ህማማት ደሞ የሚደረጉ ስርዓቶች አሉ እነሱን ከብዙ በጥቂቱ መጥያቄና መልስ ይቀርባለ መልስ ብለ ለማይትን ሞክራለን ይቆየን 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 ይቆየን